हेलो एवरी वन वेलकम टू माइंड मैप्स इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर डिस्कसिंग इल्यूशन क्रोमैटोग्राफी सो एज यू कैन सी वी हैव कॉलम ओके दिस इज द सेम कॉलम एंड वी आर नोटिंग डाउन द पोजिशन एट वेरियस टाइम इंटरवल से फाइव ओके फिफ्टीन सेवेंटीन ट्वेंटी राइट लेट्स मेक दिस थर्टी ओके सो दीज टाइम इंटरवल्स आर नॉट इक्वल यू नो वाई बिकॉज वेन वी सेपरेट अ सैम्पल इट डज नॉट मीन दैट द सेपरेशन विल टेक प्लेस एट इक्वल टाइम इंटरवल्स वी हैव अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी ओके नाउ ए कैन बी एन एनालाइट एंड बी कैन बी एन एनालाइट टू बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इट माइट बी अ सॉल्वेंट it might be some other component that we are not interested in right so what we do is we have a column this is a chromatographic column right it is packed with some material and we have a mixture a plus b it is added to the column at time is equal to 0 okay this time is 0 it is added at time is equal to 0 so what happens when you add the mobile phase we are running it for say 15 minutes right which is actually a very long time we are running this for 15 minutes right what happens is as you can see a and b are separated right this portion this purple portion is a and this yellow portion is b as you can see b is faster b jo hai wo fast hai theek hai tez chal raha hai और ए क्या है इट इज स्लोअर सो वाई दिस हैपन्स बिकॉज ए एंड बी हैव डिफरेंट एफिनिटी टू द मोबाइल फेस ए और बी की जो अट्रैक्शन है मोबाइल फेस से वो अलग अलग है बी जो है मोबाइल फेस से ज़्यादा अट्रैक्टेड है तो वो मोबाइल फेस के साथ नीचे खिंचता हुआ चला जा रहा है और ए जो है उसकी इतनी अट्रैक्शन नहीं है मोबाइल फेस के तो वो स्लोली जा रहा है तो इस प्रो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना दोनों ए और बी जो है ना वो सेपरेट हो रहा है अब देखो टाइम टी इज इक्वल टू सेवनटीन पे ठीक है यहाँ पे क्या है बी की हमें एक पीक दिखाई देती है राइट right? बी जो है बाहर निकल गया है कॉलम से बी क्या है कॉलम से बाहर निकल गया है और ए जो है वो अभी भी कॉलम में है ठीक है अब क्या होता है अब हम थोड़ी देर और मोबाइल फेस रन करते हैं ठीक है या मोबाइल फेस कंटिन्यूसली कोई जैसे मान लो फाइव एम पर मिनट इस स्पीड से वो रन कर रहा है या फिर ड्रॉप्स में भी गिन सकते हैं बट ठीक है एम में काउंट कर लिया अब मोबाइल फेस फिर से रन कर रहा है और 30 मिनट्स में हमें क्या है ए मिल रहा है ठीक है ए बाहर निकल आया तो हमें दो पिक मिल गई ए और बी सेपरेट हो गए ए अलग बी अलग ठीक है दोनों अलग हो गए डिटेक्ट हो गए हमने बी को अलग कलेक्ट कर लिया ए को अलग कलेक्ट कर लिया अभी ऐसा भी हो सकता है अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस कई बार क्या होता है बस डिटेक्ट ही करना होता है किसी किसी में मेशर करना होता है किसी में सेपरेट करना होता है तो क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अब ये क्या ये क्या इल्यूशन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं अब क्या होता है दो टर्म है इलुएट और इलुवेंट ठीक है इलुएट क्या होता है कम्स आउट एंड इलुवेंट क्या होता है गोज इन राइट तो ऐसे हम याद रख सकते हैं ठीक है नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड अब ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिससे कि हम किसी भी क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन की एफिशिएंसी मेशर कर सकते हैं वो कितना एफिशिएंट है कितने अच्छे से सेपरेट कर पा रहा है किसी भी चीज़ को ठीक है कितना फास्ट काम करे कितना एफिशिएंट है तो ये सब चीज़ों से ये सब जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं इक्वेशन है इनसे हम इस चीज़ को मेशर करते हैं तो पहला है पार्टीशन रेशियो ठीक है पार्टीशन रेशियो में क्या हम देखते हैं इट इज़ अ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए इन स्टेशनरी फेज एंड मोलर कंसनट्रेशन ए इन मोबाइल फेज सो वेन वी हैव एन एनालाइट ए एंड सम ऑफ इट इज इन मोबाइल फेज एंड सम ऑफ इट इज इन स्टेशनरी फेज राइट इट इज सिमिलर टू गेटिंग डिजॉल्व राइट लाइक सम कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड सम आर मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सो सिमिलरली ए माइट बी मोर अट्रैक्टेड टू द मोबाइल फेज और ए माइट बी मोर अट्रैक्टेड टू द स्टेशनरी फेज सो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस देर इज अ 
partitioning of a in both right so sum of the a is in mobile phase and sum of it is in stationary phase and this value is not equal right so a gets distributed between the stationary phase and the mobile phase so the solute has a tendency to distribute itself between a stationary phase and mobile phase this is measured by partition ratio now as we were discussing the time right the first one is the retention time right what is the retention time suppose we add a sample and we have a peak this peak is observed at tr this is known as the retention time okay the time between the injection of the sample and the appearance of the peak as simple as that the next one is the dead time sometimes what happens is you don't appear you don't see the tr peak alone there is another small peak right there is one more peak that is observed this is tr and another peak is observed that is known as tm this is the dead time dead time okay it means it is the time required by unretained species to pass through the column that means species that we are not interested in it might be a solvent it is still a compound compound to hai hi na ki ek to jab analyte r i detect ho raha hai wo hame time chahiye retention time lekin kai baar hame ek aur peak bhi dikhai deti hai choti si to hum sochte hai ki wo shayad hamari real peak hai but wo aisa nahi hai wo dead time hai वो जिस स्पीशीज में हम इंटरेस्टेड नहीं है कोई सॉल्वेंट हो सकता है कुछ और मिक्सचर का हो सकता है तो अनरिटर्न स्पीशीज जब कॉलम से पास होती है तो वो भी एक कोई पीक शो करती है जो कि कांस्टेंट रहता है ठीक है किसी भी कॉलम के लिए या ऐसे कह सकते हैं मोबाइल फीस के लिए तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं डेड टाइम बोलते हैं अब क्या एडजस्टेड रिटर्न टाइम रिटेंशन टाइम इसी में हमें इंटरेस्ट है ठीक है एडजस्टेड रिटेंशन टाइम क्या होते हैं उनका डिफरेंस होता है टी में से टी माइनस कर दिया तो हमें ये जो टाइम मिला ठीक है उन दोनों के बीच का वो हो गया एडजस्टेड रिटेंशन टाइम नेक्स्ट इस कैपेसिटी फैक्टर अब कैपेसिटी फैक्टर क्या है कितने अच्छे से सेपरेशन हो रहा है अब कैपेसिटी फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू पार्टीशन रेशियो इन टू वॉल्यूम इन स्टेशनरी फेज बाय वॉल्यूम इन मोबाइल फेज और एक और इक्वेशन बहुत यूज होती है वो क्या है रेशियो ऑफ एडजस्टेड रिटेंशन टाइम एंड डेड टाइम राइट ये ठीक है अब देखो आइडियल कैपेसिटी फैक्टर की सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे हम सिर्फ एक की बात करें एक एनालाइट की बात हो रही है यहाँ पे कि कैसे सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब देखो अगर लेस देन वन है तो जो डेड टाइम है और पीक है दोनों बहुत पास पास हो जाएगी तो अच्छे से हमें कोई सेलेक्टिविटी नहीं मिलेगी कई बार डिस्टिंग्विश करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ओवरलैप भी कर सकता है ठीक है तो क्या होता है यहाँ पर सेपरेशन नहीं हमें पता चल रहा है ज़्यादा अच्छा सेपरेशन नहीं हो रहा है या फिर लो सेपरेशन हो रहा है तो ये एक अच्छे सिचुएशन नहीं है या फिर अगर आइड कैपेसिटी फैक्टर ग्रेटर देन फाइव है तो इसका टाइम क्या हो जाएगा बहुत लॉन्ग हो जाएगा हमें बहुत देर तक सैम्पल रन करना पड़ेगा जिस विच इज़ एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज मोबाइल फेज एंड एवरी ठीक है तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी कैपेसिटी फैक्टर नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा कम भी नहीं चाहिए ठीक है तो नेक्स्ट क्या सेलेक्टिविटी फैक्टर अब सेलेक्टिविटी फैक्टर में दो हो जाते हैं ए प्लस बी इट इज़ अ रेशियो ऑफ पार्टीशन रेशियो ऑफ मोर रिटर्न स्पीशीज बाई पार्टीशन रेशियो ऑफ स्ट्रॉन्गली इल्यूटेड राइट तो हमने पहले जो स्लाइड में हमने देखा था ठीक है कि यहाँ पे ए और बी है ठीक है बी जो है वो मोर इल्यूटेड है मोर इल्यूटेड है और ये ए क्या स्ट्रॉन्गली रिटेन्ड है तो ये दोनों जो सेपरेट हो रहे हैं ना वही चीज़ हम मेशर कर रहे हैं किससे कैपेसिटी फैक्टर से सॉरी सेलेक्टिविटी फैक्टर से सेलेक्टिविटी फैक्टर क्या होता है अल्फा से डिनोट करते हैं ठीक है इट इज़ अ पार्टीशन रेशियो ऑफ मोर रिटर्न स्पीशीज डिवाइडेड बाय पार्टीशन रेशियो ऑफ स्ट्रॉन्गली इल्यूटेड स्पीशीज ये क्या होता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ एडजस्टेड रिटेंशन टाइम राइट एडजस्टेड रिटेंशन टाइम सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्रोमेटोग्राम ओके सो वी हैव दिस इज द डेड टाइम वी हैव वन पीक एंड दर इज अनादर पीक से ओके दिस इज फॉर ए and the second is for b and this is for tm right so it should these two peaks should be well separated right and selectivity factor should be greater than greater than 1 only then the peaks will be well far apart dur dur hoge aur acche se hame separation milega ab hum teen graph dekhenge hum dekhenge ki kaun sa sabse acha graph hai aur kaisa hame graph milna chahiye ab pehla graph dekho pehla graph dekho yahan pe जो दोनों पीक है ना 
ए बी बहुत पास पास है ठीक है बहुत पास पास है सेलेक्टिविटी नहीं है ठीक है सेलेक्टिविटी नहीं है ठीक है और एफिशिएंसी भी नहीं है क्योंकि देखो कुछ पोर्शन ओवरलैप कर रहा है ठीक है तो इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन तो एफिशिएंसी भी नहीं है सेलेक्टिविटी भी नहीं है अब थर्ड ग्राफ देखो थर्ड ग्राफ देखो द टू पिक्स आर वेल सेपरेटेड ठीक है सेलेक्टिविटी तो है ठीक है थोड़ा सा खुश हो जा सकते हैं बट क्या एफिशिएंसी नहीं है क्यों क्योंकि पीक जो होनी चाहिए ना वो शार्प होनी चाहिए शार्प पीक होनी चाहिए द पीक शुड बी शार्प बट इट इज़ नॉट सो दूसरा एफिशिएंसी नहीं बोल सकते कि बहुत एफिशिएंट है अब सेकेंड ग्राफ देखो सेकेंड ग्राफ देखो यहाँ पे देखो ये दोनों वेल सेपरेटेड है ए बी और पीक भी क्या है शार्प है जोन ब्रॉडनिंग नहीं है तो इसमें एफिशिएंट भी है सिलेक्टिव भी है तो आई गेस आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा थैंक यू